բարև ձեզ։ Կարավարության այսօրվան իստում գործադիրը մեկուվեց միլիարդ դրամ գումար հատկացրեց պետ եկամութների աշխատակիցների աշխատավարցերի բարցրացման ու պարքևավջարների համար։ Սա այն դեպքում երբ սոցապ նախարարը ասում է, թե թոշակարումների թոշակը հազար դրամով ավելացնելու համար 5 միլիար դրամ գումար է պետք, որը կարավարությունն այսօր չունի։ Հնդրի շուրջ այսօր Վակտր թիվիի եթերում զրուցում ենք ազգային ժողովի վինանսավարկային և բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագա երկ խմբակցության պատգամավոր Մանե թանդիլյանի հետ։ Բարև ձեզ Մանե։ Բարև ձեզ։ Մանե կխնդրեի նաև որպես թե պատգամավոր, թե տնտեսագետ գնահատեիք կարավարության այս որոշումը և թե այստեղ կարել է խոսել սոցիալական արդարության, հավասարության մասին։ Գիտեք այդ ինվորմայցյան ես տացել եմ զլմըներից, որ խոսմ ենք պարքևա վջարների մասին, ամպայման պետք է լինեն ծությանիշներ, որոնք պետք է ծույց տան, թե ինչի համար ենք պարքևատրել, այսինք են արդյունավետության ինչ գործակիցներ են աշխատել և որոնք են այն աշխ ստուգումների կանակն է շատ լինում, ես ում հասկանալ այն ծությանիշտեր այս, ինքն արդյոք այս աշխատակիցների արդյունավետությունը կապ ունի այդ չարաշահումների հետ, որ կան պետ եկամութների կոմիտերում, այս խնդիր բերելու հնարավորության հետ։ Ես եմ խոսում այն մարդկանց մասին, ովքեր սուրջ են խմում տարբեր պեկի տարբեր կարույցներում նստած և դրանց աշխատավարդն են զուգայարաբար է բարձրանում, բայց լավ աշխատող և որակյալ թե նրանք, ովքեր որ պարկրատորվ են միշտ ոչ մի բանի համար։ Սա կարևոր հանգամանք է։ Իսկ գումար այն ամենայրիվ մեկ ու վեծ միլիար դրամը մեծ չէ, չապից շատ չէ, հատկապես որ կարավարություն � շատ ու կիշն էլ հարաբերական են, աղպետք է իմանալքանի աշխատակցի մասին է խոսքը և դրա բաշխումը ինչ համամասնության բեկ կատարվելու, ինչ վերաբերում է համեմատությունը հազար դրամի և հինք միլարդի հետ գիտեք, էստեղ էլ մի կիչ մանիպուլայցա կաթվերի, որով հետև հազար դրամի տված ոգութը այնքան չէ մեկ կենսաթոշակարոյին, մենք գիտենք հազար դրամով ինչ կարելի է գնելի, թե գերջաշվ ոչ ինչ չի կարելի, և հինք միլիարդի բերը բյուջեի վրա։ Այսինքն համեմատությու մի կարգերը չեմ սխալում միլիոն կրճատում է տեղի ունեցել և կրճատվել են բոլոր դրույթներով, բոլոր բացարությամբ կուտակային կենսաթոշակտերին, նորից կալով այդ է, որով հետև պարտավորությունն իպետությունը հատկասներ այդ գումարները և եվ որ մենք ասում էինք այսօր այդ պահը չէ և պետությունը չի կարող իր վերա կուտակայինի բեր կրել որպես պետական բյուջե, չեմ խոսում որպես մարդով պարտադիր կուտակային և սա վեծ ամսվա համար մի այն։ Այսինքն աստեղության մենք տեստում ենք, որ այդպիսի թվեր շրջանարվում են սոցապնախարության, տրամադրության տակ, բայց այդ թվերը աստեղության ուղում են պարտադիր կուտակայինի, որի արդյունքում Այսօր նաև մենք տեսանք, որ կարավարությունը կրկին վարկ վերցրեց 80 միլիոն եվրոյի չապով, բյուջեի դեվիցիտը պակելու համար, և գիտենք, որ մեկ ամիս առաջ էլ էր պարտք վերցրել, 100 միլիոն դոլարի չապով, ռուսական զենք գնելու համար 
Նորից անդրադարնան պետական բյուջեի կնարկման կոնտեկստում պարտքներ գրավելու և դիվիցիտը ծացկելու խնդրին։ Կներեք հատկապես, որ եկող տարվա դիվիցիտը բյուջեի ավելի է լինելու, կան այս տարի է։ Իրականությունը այն է, որ մենք այս պահին համարյան նույնքան վջարում ենք նաև տոքոսադրույք։ Նրանք պահում են արտակին պարտքի այդ կարավարության պարտքի չապ հայնպիսի, որ չհակասի որենքին և այդ սահմաներում հանրաշշտ է որպեսի դեվիցիտը ծացկվի, սակային արհասարակ պարկի ներգրավումը պետք է ուղվի կապիտալ ներդրումներին, որը հետագայում տնտեսական երկայաժամգետ ժամանակահատվածում տնտեսական եկամութները կբերի, կան պարդ բրցնելով, երբ և ինչ տեմպերով կարող անալու ենք այն պակել։ Իրականում վիճակը վատ է, պետք է դա արձանագրել, և այս առումով, երբ որ խոսում են, որ այս բյուջեն ստաբիլության բյուջե, ես անդհատ � Մինչ դեր Վարճապետ կարենք առապրեցյանը, բավական լավատայսական թությանիշներ ներկայացրեց իր վերջին ասուլիսի ժամանակ, նաև ասաց, որ հարցումների հիման վրա բնակրության չորս տոքոսը վարեկեցության աջ է զգաց է, 23 տոքոս առևտրաշորջանարության մասին Հուսաստանի դաշնության հետ և այնտեղ ընդհատեց նրան Հուսաստանի վարճապետ ասել է, որ 23 չէ 30 է և այդ վիճակագրությունը, որ ստացել էր մեր վարճապետը, պարջիտը որ � որ ասում են մեկ շնչին ընգնող գումարը ավելացել հնայաջի հետ եվ արեն, որը եվը սությանիշ է որոշակի բարեկեցության, բայց այստեղ պետք է անրատարդանք այն հանգամանքին, որ մեր պետության մեջ բևերացված է բնակչությունը, ժողորդը և եկամութները, որի արդյունքում կան շատ հարուսներ և շատ աղկատներ։ Այս մարդկանց ընդհանուր սությանիշ եթե բաժանենք մեր հնայի վրա, այո միջին մեկ հաշվարկով գումարը կլինի � Այսինքն նվազագույն աշխատավարդ են ստանում մարդիկ, ստիպված են այդ կանով գոն է աշխատել, այո գործազրկության տոքոսը կարող է իչնել, բեզ բարեկեցություն և աղկացյան տոքոսը չնվազել։ Մենք այսպիսի իրականության Եկող տարվա բյուջեով նաև ակնկալվում է նախատեսված է եկամութների աջ, խոսքը գնում է 97-3 միլիար դրամով եկամութների աջի մասին և ծախսերի աջի 104 միլիար դրամով։ Եվ այս եկամութների աջ է նախատեսում է ապահովել որոշ հարկատեսակների դրույքաճապերի ավելացման հաշվին, նաև ակցիզային հարկի հաշվին դուք նախ թվեր է, որ նշեցիք, նաև նկատեցիք, որ մեր ծախսը ավելին է, կան թե մեր եկամութը, այսիքն հենց այստեղից էր այն դեվիցիտն է, որի պատճարով պարք են վարսում և ամբողջ ազգով հետոսկ 
արդյոք այն նույն տոկոսադրույքները, որ կա տնտեսության շարժը, արդյոք այնպիսին է, որ բերի պետական եկամութների ավելացման։ Ակն հայտորեն ոչ և դրա համար է, որ հարկատեսակները կաղաքացիների բարեկեցությունը բնական է չի ապահովում։ Եվ այդ միջոցը միայն կարճաժամկետ լուծում է տալու։ Իսկ երկարաժամկետ դա նորից նվազելու է, որով հետև հարկային բերը պետք է լինի համաճապ եկամութին այլ ավելի բիզնեսի համար այսպես լավ միջավայր։ Այսօր տեսնում ենք, որ շառունակվում է ուսանողների դասադուլը և երդը երևանի փողոցներում։ Նաև ելք խմբակցությանը մեղադրում են այդ շարժումը ուս դուք երևի լավ կան թե որվ է մեկը գիտեն, որ երկ դաշինքի բազմաթիվ պատկամավորներ եկել են այդ պայքարներից, եվ իվերջոր հանգել են դրան, որ խնդիրը կաղաքական դաշտում է, և իրականում մենք արդեն պետք է դարնանք տարբեր որենքով նախատեսված հա ձվերով պայքարելու մի անշանակ որենք կողմեմ։ Անկաղ նայնց համաձայն եմ ինչի մասին իրենք պայքարում թե ոչ։ Երևույթը որպես այդպիսին շատ առող չէ, շատ լավն է, շատ պետքական � որ տարկետումը բերասնելու հետ այն խնդիրները, որ դրված են չի լուծվելու, այսքն սա կարա վնասի գիտությանը, բայս չի կարա ոգնի որև է այլ բանի, իտե սա չի ոգնելու, ինչ ենք վերացնում, Իսկ վնասը կասկացում ենք կամ համոզված ենք, որ կա, ես համոզված եմ, որ կա, մի մասնել ասում է, որ չէ, տարկետում վերաստորով գիտություն չի տուժում։ Գիտեք, եթե ես տեղ երկորդ կարծիկ կա, բայց � Հասնում ես տարկետում, որը կարող է եվ ոգութ է տալիս գիտությանը, որոշ չապով, որոշ ուսանողների առումը, որոշ գիտնականների, որով հետև իվ որորինակ են բերում անձնական, որ տեսեք ես գնացել հետամեկել շահունակել եմ սոր։ Եվ մի մասնել գնացել է հետայկել չի շահունակել սողրել։ Ինչու չեմ կարող ամդա հասկանալ և բազմաթիվ, ես ինք սիսկապես փորձսի, որով հետև անկեղս պետք է ասեմ, կան բազմաթիվ դրույթներ որենքում, որ ես սատարում եմ, նույն այդ սոցիալական նարավորություն է, որ հետո Սրան զուգահեր կրճատելով գիտության և կրթության վինանսավորումը պետական բյուջիով նախատեսված, այսի կնդ ուղակյուս մեզ ասել, որ մենք այլև ես այն այս գչենք, որ պետք է զբաղվի գիտությամբ, ինչ մեսիջ է սա, ես համարվ եմ սա վատագույն բանը, որ կարել է երանել այս պարագայում, այս հետարքիր պատետի հետ մեկ տեղ տարգետումը վերացնել բազմաթիվ համակիրներ կանցույց է դիցուցարարների շարքերում և նաև մենք ունենք գիտեք ետասարդական եսպես չէ, մեզ համարում են ուսահություններ, բազմաթիվ մեր անդհամներ հենց այդ տեղից են և նաև ուսանողներ 
այդ տեսակ եթե կիսում ենք եւ հասկանալի պատճառներով մենք պարզե որ սատարում ենք միևնույն ժամանակ մենք նաեւ գիտենք մեր հանրության այդ շարժումը չկարակական անցնելու եւ այսինքն եղել եմ այնպիսի միջավայրից եմ գալիս որտեղ շարժումը կարակական անցնելու այսպես մի քիչ պետք է ասեմ ոչ այդքան գրագետ ձվակերպում է դա իհարկե է կարակական է շարժումը եւ դրա նպատակը ուղակի կա այսպես չկուսակցական անցնել բարի ես չեմ ուզում որևէ կերպ խանգարել որով հետո ես աջակցում եմ իրական չոր տեսակի ինվզման որը ի վերջո իրավունքների պաշտպանության է բերում այդ առումով մենք պատրաստ ենք եւ գիտեն ուսանողներ ովքեր որ այդտեղ են ովքեր որ կազմակերպներ որ մենք իրենց սատարում ենք իրական չոր միջոցով ինչ որ մեր մենք ունենք հնարավորություններ որ մենք ունենք եւ նաեւ փողոցում մենք պատրաստ ենք դա որևէ խնդիր չի եւ դա գիտեն ասում եմ ասել որ այստեղ որևէ տարօրինակ զարմանալի բան չպետք է լինի որևէ մեկի համար միևնույն ժամանակ մենք ինչու հենց այնտեղ չենք որով հետո գիտենք նաեւ հանրության այդ ընկալումը չկարակական անցնելու չկուսակցական անցնելու ամեն ինչ կարգին է եւ ուսանողները գիտեն որ մենք պատրաստենք իրենց աջակցել այսօր նաե սպառնալիքներ են հնչում այսքան այդ մասին տեղեկատվություն է շրջանառում թե ուսանողների հարցցեին թե դասախոսների հասցեին որ ովքեր համարձակվեն այդ օրենքին դեմ խոսել այս արդիվ որն է ձեր աջակցություն ուզում հասկանալ ես երեք եմ տեղեկացել որ նման բան կա վստահ չեմ կարող ասել բայց փաստ է որ դուրը փակեր եւ այդ կադրերը կան ինչ վրա բերում է դասախոսներին կա տեղեկատվություն եւ անգամ եթե որևէ մի քանի դասախոսի է դա վերաբերվել որ կարողացել են որով հետո ես նայեմ կտեմ դասախոսներով նման տեղեկատվության չեմ տիրապետում սա ամենակ հնադատելի երևույթն է սա է պատճառ որ գիտությունը չի զարգանում չի կարող ճնշված խոսքի ճնշված մտքի մեջ զարգանալ գիտությունը եւ այդ մարդիկ ովքեր կազմակերպում են գիտությունը եւ ակնհայտորեն այս ձևով սա է պատճառը որ գիտությունը չի զարգանում եւ կրթությունը այսպես թերագնահատված է սա է հիմնական պատճառ եւ տարկետումը սա այդ որևէ կապ չունի սա միջև չվերացվի ոչ թե ազատ միտք է պետք գիտնական պետք է ազատ մտած է ազատ ստեղծագործի քայլի որտեղ որ գծանկան այ ոչ թե դրանս էս կողմ շարժվի են կողմ շարժվի սա սարսափելի բան է եւ ես նաեւ իմ ֆեյսբուքյան հետ ջում եմ գրել այդ մասին որ ես պահանջում եմ դաթարեցնել ճնշումները եւ ուսանողային թույլ տալ եթե դրանք կարծիք ունեն դուրս պետքա գան արտահայտվեն որը մեկը նրանց չի կարող իրավունք չունի արկելել իրենց հիմնարար ազատությունները խոսքի ազատությունը կամ այդնությունը կամ արտահայտության ազատությունը չի մասին է խոսքը էլ չեմ խոսում դասախոսների ինչպես ենք մեկ ակնկալում գիտնա կան արտադրվի հա այս առումով մի հաստատություն որտեղ դասախոսը ճշված է չի կարող իր կարծիքը միտք արտահայտել անհնար է եւ այս առումով ես երեկ եմ դա իմացել հնարավորություն կունենամ դեռ բարձրաձայնելու այս մասին խոսելու եւ պնդել եմ որ կրթության նախարարը անդրադառնա այս հարցին եւ դադարեցնեն ճնշումները ուսանողները եւ դասախոսների նկատմամբ շնորհակալություն ես եմ շնորհակալ Ես հիշեցնեմ որ Factor TV եթերում այսօր զրուցում ենք ելքը խմբակցության պատգամավոր Մաննե Թանդիլյանի հետ